நமது பழம்பெரும் இலக்கியங்களில் ஆங்காங்கே அவ்வப்போது வந்து செல்லும் ஒரு வார்த்தை குமரி இது வெறும் இளம் மங்கையரை மட்டும் குறிக்கும் சொல் அல்ல நம் வாழ்ந்த பிறந்த மண்ணை குறிக்கும் சொல் இன்று உலக அகழ்வரையாளர்கள் லெமோரியா என்று அழைக்கப்படும் கண்டம்தான் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குமரி கண்டம் என்ற பெயருடன் மிக கம்பீரமாக இருந்தது உச்சங்கம் வளர்த்த இடமும் இதுதான் தமிழிசை பாக்களும் இயல் இசை நாடகமும் நாகரிகம் கலைகள் வீரம் என அனைத்தும் விளைந்த இடமும் குமரி கண்டம்தான் தமிழ் வெறும் மொழி அல்ல பெரும் வரலாறு மனிதனின் உயிர் கூற்று இதை பத்தி தான் இன்னைக்கு குடமிளகாய் சேனல்ல நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஏறத்தாழ இருபதாயிரம் முதல் நாற்பதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு அழிந்ததாக கூறப்படும் கண்டம் குமரி கண்டம் இங்குதான் பல உயிரினங்கள் தோன்றின ஆதி மனிதர்களும் தோன்றிய இடமும் இதுதான் மனிதன் இவ்வாறுதான் இருக்க வேண்டும் குடும்பத்திற்கு என்று ஒரு இலக்கணம் உறவுகள் பந்தம் பாசம் என நாகரிக வளர்ச்சியை கண்டெடுக்கப்பட்ட இடமும் குமரி கண்டம்தான் அனைத்து மிருகங்களைப் போல வினோத ஓசிகளை எழுப்பியவாறு தெரிந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் மனிதனுக்கு என்று ஒரு மொழி பிறந்த இடம்தான் குமரி கண்டம் ஆதி மனிதன் தான் தோன்றிய இடமான குமரி கண்டத்தில் பேசிய மொழி தமிழ் உலகிலேயே பழமையான மொழி மட்டுமல்லாமல் தொன்மை வாய்ந்த மொழியும் தமிழ்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது முச்சங்கம் வளர்க்கப்பட்ட இடம் தேனுக்கு அருகாமையில் இருக்கும் மதுரை அல்ல குமரி கண்டத்தில் மிக முக்கியமான தலைநகராக திகழ்ந்து கொண்டிருந்த மாபெரும் நகர் மதுரை அந்த மதுரை மாநகரத்தில் தான் தமிழ் முச்சங்கம் வளர்க்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது கண்டங்களை இணைத்த கண்டமாக திகழ்கிறது இடது பக்கம் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் வலதுபுறத்தில் ஆஸ்திரேலியா மேல்புறம் ஆசியா போன்ற கண்டங்களை இணைத்து வைத்திருந்த கண்டம்தான் குமரி கண்டம் எவரஸ்ட் சிகரம் எல்லாம் குமரி கண்டத்தில் இருந்த மலைகளுக்கு முன் வெறும் குன்றுதான் எனவும் எவரஸ்ட் போல பத்து மடங்கு பெரிய மலைகள் வானுயர் அருவிகள் ஆறுகள் என கனவுகளுக்கும் கற்பனைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு இருந்த கண்டம்தான் குமரி கண்டம் கட்டிடம் மருத்துவம் புவியியல் வானியல் என்று பல துறைகளிலும் உயர் தொழில்நுட்பத்தை அப்போது குமரி கண்டத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் கையாண்டுள்ளனர் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட பேரழிவுகளினால் இந்தியா பெருங்கடலில் மூழ்கி போனது குமரி கண்டம் பேரழிவுக்கு பின் மூன்று திசைகளிலும் அங்கு வாழ்ந்த மனிதர்கள் பிரிந்து உலகம் முழுக்க சென்றிருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இதற்கு தெற்கு ஆசியா ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியா நாட்டு மக்களின் உடல் கூற்றுக்கள் மற்றும் எலும்புக்கூடு அமைப்புகள் பெரும்பாலும் ஒரே மாதிரி இருப்பது ஒரு சான்றாக இருக்கிறது கடந்த பத்து வருடங்களாக பல ஆய்வுகள் குமரி கண்டத்தில் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இவற்றில் பெரும்பாலான ஆய்வறிக்கையில் மூழ்கிய நிலையில் உள்ள கட்டிடங்களில் வடிக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைகள் தமிழோடு ஒத்துப்போவதாக தெரிவிக்கின்றனர் நாகரிகத்தை வளர்த்தவர்கள் தமிழர்கள் உலகிலேயே ஒரு மொழியை இனம் என்று கூறும் கூற்றுடைய மொழி தமிழ் தமிழர்கள் ஒரு பிரிவினர்கள் அல்ல மனித இனத்தின் ஆணிவேர் மொழிக்கு மட்டுமின்றி வாழ்வியலுக்கும் இலக்கண வகுத்து வாழ்ந்தவன் தமிழன் மனிதனாக மருவி இனம் பேசிய முதல் மொழி தமிழ் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம குடமல்கா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிர